Welcome back to All Government Jobs. So, today we are class to learn current affairs. Current affairs, ready? Yeah. Sir, current affairs are going to learn. So, we are going to 500 target. So, main are going video lesson to learn tomorrow 15. Chudam. So, this video is Bayara Gurinchi, Corals Gurinchi, Inka Lonar Lake Gurinchi, also Isra Gurinchi, Inka Ni Funds Gurinchi, PM Funds Gurinchi, Final Ga Polydance Gurinchi, Telskundam. Okay. Sir, Bayara, Bayara contained. Upon my Telskundam, July the Geological Survey of India, uh, Mario uh, Gujarat, Gujarat Lone, uh, Forest and the Gujarat Forest Lone, there. Coral Restoration of Utanama, Takaranta, the Gulf of Kach. Okay, I can have natural building materials uh, materials seal out in the produce out So, the main game out in the accumulation of uh, minerals and heavy steel structures out in the but artificial reels, reefs, malu uh, restoration of corals and heavy out in the so uh, the ever the first ever conkuna rante wolf Helberge, second ka, Tom Gorio. Okay, na? E global. Coral uh, Reef Alliance Dwara Man Chosnam. This is the LHS. So basically, we have to choose the solar panels. We have to choose the scale and low voltage electric current form of the matter with this steel structure. So that is CA CO3. So this is the coral grow. This is the coral restoration. So, even the CSEO3 there will be formation of the corals. Okay, next we have to coral reefs. I think that is the schedule 1 wildlife protection act WPA. Prakarman choose not like that. Corals and invertible animals and matter. So, if we a family can do stand, credit area family can do stay. Okay, so man choose not like that. Polyphus. So, even if we a genetical. Genetical identical organs and matter. Okay, the name of poly polypus and okay. E polypus in enter microstructure of algae on the matter. Okay, e microstructure of algae in my one time and then jukes and tally. Okay, now so e polymers in jukes and then key one of the Mutual relation matter. Okay, so the less than one percent of the ocean floor under the almost one third of the marine life ke yoke coral reefs are there. Under so the main rainforest of the sea lo under the so ekada din survival kawa lante sunlight under the clear and clean water under the warm water under the ati ati ke kuwa cool gone kordo ati ka mari wet gone kordo so ekada shallow ga water under the matter. Okay na distribution kada pakka gone under. Okay, so next call down. So coming to the Carol Reefs, Carol Reefs are in the Gulf of Kanchang. This is Gujarat and then Malwar, Malwar Kushla and Lakshadweep Islands and also the Gulf of Myanmar and Manar and also the Andaman and Nicobar Islands. So this is distribution at Laga, Jerikindar Mata. So next call down the topic 18 is uh, Band Tail Scorpion Fish. It is very very important. In the Kandeku or Utunadi Majina. So, the Akaran Beston and Manekuka, Setukari Coast Lone, can best in the matter, Gulf of Manar. Okay, Natchusan Gulf of Manar, Akaran Beston and Mata. This is the common Indo West Pacific coverage in the Kandeston. The unique features and enter the toxic and matter. So, toxic carbati, Manathenla. Okay, cannot be eaten. Okay, Muda then enter. Color marked okay. Okay, toxic to ten lam, got a color marked. So, this is a band tail scorpion fish. Imagine Kathi came out with a scientific name out with So, a scientific name with each condi scorpionospis neglecta. Okay, now, sir, the deposit ten a CMFR there, deposit out. Okay, then you know, you got a put on I okay, a put you some under ICAR in um, 1967. Okay, then headquarters at the end. Headquarters and the uh, coach in on the coach in Kerala. Tell us about Kerala. Ne? Okay, next year. Okay, Lonar Lake. Lonar Lake, choose her. Kada, my examination at the check the lake on the okay. You can check the water on the sober on the blue. Okay, now and a white on the camera. Can I miss another? 
కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరి హఠాత్తుగా పింక్ కలర్ రెడ్ కలర్ అయిపోయింది వాటర్ ఏంద్ర అంటే మనం చూద్దాం ఇది ఎక్కడ ఉందంటే మహారాష్ట్రలో ఉందనమాట సో ఇది సుమారు సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇయర్స్ అంటే సుమారు ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అన్నారు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ లోనార్ క్రాటర్ లేక్ అనమాట అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది పింక్ కలర్ దేనివల్ల అవుతుందంటే శాలినిటీ ఓకేనా సో ఇది జో జులాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా అడుగుతాడు సో ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ చే క్రియేట్ పడిందంటే పిస్టోసి ఇపోక్ దగ్గర క్రియేట్ చేయబడింది ఇది హైపర్ వెలసిటీ మెట్రోడ్ కొలాడాను బట్టి ఇలా జరిగింది అనేసి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క లోనర్ లేక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మెయిన్గా అడుగుతాడు ఎందుకు పింక్గా అయిందంటే పింక్ ఎందుకు అయిందంటే మనం దేని గురించి అంటే శాలినిటీ ఓకే సో వెళ్దాం ఇప్పుడు బ్లాక్ చైన్ ఈ బ్లాక్ చైన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసినాం కదా బ్లాక్ చైన్ మన ప్లే పేర్లో తెలుసు బ్లాక్ చైన్ సో చూసినట్లయితే సిరీస్ ఆఫ్ డేటా లింక్ టుగెదర్ ఓకే మనకి నెక్స్ట్ లైడ్ చూద్దాం ఎలాగ సిరీస్లోని ఎలా అవుతుంది మొత్తం క్రిప్టోగ్రాఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇది క్రిప్టోగ్రాఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అయితే దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే యూఐసి అంటాం అనమాట ఓకే యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ కోడ్స్ ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మన అప్లికేషన్ చూసినట్లయితే ఒకటిగా మొట్టగా బిట్ కాయిన్ బిట్ కాయిన్ చాలా ప్రసిద్ధిగా అవుతుంది చాలామంది అమ్ముడు అమ్ముతున్నారు వీటిని సో షేర్స్ కంటే బాగా ప్రసిద్ధి అవుతుంది దాని తర్వాత క్రిప్టో కరెన్సీ ఓకే ఈ ఇవి వీటి వీటి కింద బ్లాక్ చైన్ కింద ఇవి వస్తాయి అన్నమాట ఈ అప్లికేషన్స్ అవుతున్నాయి చాలా పెద్ద మార్కెట్ జరుగుతుంది సో సెంటర్ ఫర్ ఎక్లెన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ ఫర్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనమాట ఇది కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఫైనల్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్సీ ఏమవుతుందంటే ఇది బెంగళూరులో ఉంది ఓకే అండ్ దెన్ నీతి ఆయోగ్ రికమెండేషన్స్ ఇది ఒక మనకి గొప్ప వైబ్రే వైబ్రేషనల్ బ్లాక్ చైన్ ఎకో సిస్టమ్ని మనకి చూపిస్తుంది ఓకే సో చూద్దాం బ్లాక్ చైన్ ఎట్లా ఉంటుందో ఈ బ్లాక్ చైన్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మనం చూసినట్లయితే సో ఒకవేళ ఏ అనేవాడు బీకి మనీ సెండ్ చేయాలనుకో మనం ఏం చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఇట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాం సో బ్రోడ్కాస్ట్ అనేది పార్టీ వైజ్గా ఉంటుంది సో ఇది అప్రూవల్ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వాలన్నమాట ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంచాలి ఫైనల్గా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది అవుతుంది సో ఇవి బ్లాక్ చైన్ అనేది ఈ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఆల్ రైట్ షార్ట్ చేద్దాం అయితే ఇస్రో ఎన్ఎస్ఐఎల్ అనమాట ఎన్ఎస్ఐఎల్ కొత్తగా ఉంది కదా పేరు నా న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనమాట ఎన్ఎస్ఐఎల్ అంటే ఓకేనా సో ఏమవుతుందంటే మనకు తెలుసు ఇది ఇస్రో ఇస్రో అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కింద వస్తుంది సో ఈ ఎన్ఎస్ఐఎల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెకండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే కమర్షియల్ అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ది మనం ఏం చూసాం ఫస్ట్ది ఎప్పుడైనా దేనికి యూస్ వస్తుంది యాంట్రిక్స్ ఓకే యాంట్రిక్స్ అండ్ ఇస్ కమర్షియల్ అనేది చూద్దాం అయితే ఈ యొక్క ఈ యొక్క మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడైందంటే ఇది బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చూసాం అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది అయితే ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ యాన్సిల్కి యాంట్రిక్స్కి సో నెంబర్ వన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఈ ఎన్ఎస్ఐఎల్ అనేది మనం కెపాసిటీ బిల్డింగ్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే మన ఇండియాలో ఉన్న లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ యూజ్ చేస్తాం అది ఈ యాంట్రిక్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ఇస్రోస్ కమర్షియల్ ఓకే అంటే ఆర్ఎండి కానీ దేనికైనా యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఆల్ రైట్ ఇన్ స్పేస్ ఇన్ స్పేస్ అనేది కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కింద వస్తుంది అనమాట ఓకే సో సరే అసలు ఇన్ స్పేస్ ఏంటి ఇన్ స్పేస్ ఆల్రెడీ ఇస్రో ఉంది కదా ఇన్ స్పేస్ ఎందుకు అని అనవచ్చు సో ఇదేంటంటే ఈ యొక్క యాక్టివిటీస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ని మెయిన్గా ఇది టేక్ ఓవర్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇన్ స్పేస్ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్ సెంటర్ అనమాట సో ఇన్ స్పేస్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ప్రమోట్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ స్పేస్ సెక్టర్ స్పేస్ సెక్టర్లో ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్కి ఒక అవకాశం చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇస్రో అని చేసుకోకుండా చూస్తాం సో నాకు మనం చూసినట్లయితే ఇస్రో గురించి మరి ముఖ్యంగా యాంట్రిక్స్ గురించి చూసాం ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం ఇన్ స్పేస్ గురించి ఇస్రో గురించి చూద్దాం ఇన్ స్పేస్ ఇస్రో గురించి చూసినట్లయితే ద మెయిన్గా దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నేషనల్ లెవెల్లోని ఒక నోడల్ ఏజెన్సీ అనమాట ఇన్ స్పేస్ అంటే 
నేషనల్ లెవెల్లో ఒక నోడల్ ఏజెన్సీ సరేనా సో ఇది ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్కి హెల్ప్ తోడపడుతుంది అనమాట ఓకేనా మనం తెలుసు ఇస్రో అనేది మనం దేని యూజ్ చేస్తాం ఇస్రో అనేది ఆర్ఎన్డీకి కానీ మరి ముఖ్యంగా షేర్స్ కొని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సరే సెకండ్ టాపిక్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఆత్మ నిర్భయ భారత్ సో ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే ప్రమోషన్ ఆఫ్ లోకల్ గుడ్స్ అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ది ఆత్మ నిర్భయ భారత్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్సిపీస్ ఎస్సిపీ తెలుసు కదా మనకి స్పెషల్ ఎకనామిక్ ప్యాకేజెస్ ఇది వర్త్ ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ పెట్టాడు అనమాట సో ఏమి ఏంటంటే ఇండియాని ఒక సెల్ఫ్ రిలయంట్గా చేద్దామని ఓకే సో అలోకేషన్ ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి జీడిపిలోని టెన్ పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ పిల్లర్స్ చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ పక్కన ఫ్లెక్సీ లోని మనం చూసినట్లయితే ఒక ఎకానమీ ఓకే ఎకానమీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిస్టమ్స్ డెమోగ్రఫీ అండ్ డిమాండ్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లు మనం చదవచ్చు డిఫరెంట్ టైప్స్ వాట్ ఆర్ దెన్ గో డూ అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు సో బోల్డ్ రిఫార్మ్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా సప్లై చైన్ కానీ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ కానీ సింపుల్ అండ్ క్లియర్ లాస్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇవన్నీ గుర్తించుకోండి సో ఆత్మ నిర్భయ భారత్కి ఫైవ్ పిల్లర్స్ ఎకానమీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిస్టమ్ డెమోగ్రఫీ అండ్ డిమాండ్ ఓకే ఇస్ డే ఆల్ రైట్ సో కమింగ్ టు ది క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఫండ్ స్కీమ్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ ట్రస్ట్ ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈ ఓకే సో ఎంఎస్ఎంఈ అంటే మైక్రో అండ్ మీడియం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి సిజిఎస్ అంటే క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఫండ్ స్కీమ్ అనమాట ఈ స్కీమ్ అనేది కోలాటరల్ ఫ్రీ క్రెడిట్ అనమాట మెయిన్గా ఉన్న ముందుగా ఉన్న కంపెనీస్కి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వస్తున్న న్యూ కంపెనీస్ కూడా ఇది ఇస్తున్నాం అనమాట సో దీన్ని సిజి టీ టీఎంఎస్ఈ అంటాం అనమాట దాన్ని ఏమంటే క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఫండ్ ట్రస్ట్ ఫర్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది సరే ఇప్పుడు ఇటు చెప్పాం కదా ఇప్పుడు మన జూన్ కరోనా కరోనా టైంలోనే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ ఫస్ట్ కరోనా టైంలో ఏమైందంటే ఈ ఎంఎస్ఎంఈకి కొన్ని మార్పులు అనేది చేయడం జరిగింది సో ఎంఎస్ఎం ముందు నుంచి ఉంది కానీ మార్పులు అనేది జరిగింది సో ఎంఎస్ఎంఈ ఏంటంటే ముందుకు ఉన్నది ఏమైందంటే ఈ ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ అనేది టూ థౌసండ్ సిక్స్లో వచ్చింది సో చేంజెస్ కొంచెం జరిగింది ముందుగా ఏముందంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇన్ ప్లాంటింగ్ మిషనరీ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎంగేజ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్లో ఉండేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ఇప్పుడు మెయిన్గా చేంజ్ న్యూ డెఫినేషన్ ఏంటంటే మెయిన్గా చేంజ్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మరియు టర్న్ ఓవర్లో వచ్చింది ఓకే సో ఏంటి వచ్చింది చూద్దాం సో సింపుల్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక కోటి కొంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని వన్ క్రోర్ కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ అంటాం టర్న్ ఓవర్ అనేది లెస్ దెన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉండాలి అనమాట స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఏంటంటే లెస్ దెన్ టెన్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ అనేది లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఉండాలి మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి టర్న్ ఓవర్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ కంటే తక్కువ ఉండదు దే న్యూ డెఫినేషన్ అనమాట ఓకే వచ్చిన ఈ కరోనా టైంకి మనం గవర్నమెంట్ కొన్ని న్యూ స్టెప్స్ తీసుకుంది ఓకే సో ఈ ముద్ర ఈ ముద్ర నోట్స్ అనేవి మనం న్యూస్ పేపర్ తరచు చూస్తూ ఉన్నాం అసలు ఈ ముద్ర నోట్స్ అండి ఏంటి ముద్ర శిశు లోన్ అండ్ ఆల్సో ద మైక్రో యూనిట్స్ డెవలప్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీఫైనాన్స్ ఏజెన్సీ సో అసలు ఏంటి ముద్ర శిశు లోన్ సో మెయిన్గా ఈ లోన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే మెయిన్గా అడుగుతున్నారు ప్రమోషన్ కోసం సో ఏంటి సో ఫర్ స్మాల్ బిజినెస్ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్కి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సబ్వెన్షన్ చేస్తారు అనమాట సో టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సబ్వెన్షన్ తోటి ట్వెల్వ్ మంత్స్కి పెట్టాడు సో చాలా తక్కువ కదా సో సింపుల్గా అందరూ కట్టుకోవచ్చానికి సో బెనిఫిట్ స్మాల్ బోరోవర్స్ కూడా యూస్ అవుతుంది అనమాట సో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు ఇస్తున్నాడు సో ఈ ముద్రలో చూస్ చేసుకొని ఒక చిన్న బడ్డీ కోట్లు ఉంటాయి కదా బడ్డీ కోట్లు కూడా సింపుల్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇంకేమైనా చిన్న షాప్ అయినా ఏమైనా సో సింపుల్గా వాళ్ళకి టూ పర్సెంట్ అంటే చదవకు కదా సో యూజ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కీ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇది ఒక నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ ఓకే సెకండ్గా ఏంటంటే ప్రొవైడ్స్ రీఫైనాన్స్ సపోర్ట్ టు బ్యాంక్స్ అదే కాకుండా ఎంఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటంటే లోన్స్ అప్ టు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తాయి అనమాట సో థర్డ్లీ ఏంటంటే రీఫైనాన్స్ టు మైక్రో బిజినెస్ ఓకే
త్వరలో అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు టెన్ ల్యాక్స్ అనమాట ఓకే సో ఇవి ముద్ర లోన్స్ ముద్ర లోన్స్ అనేవి చిన్న లోన్స్ దీనికంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటున్నాయి అంటే ఎంఎస్ఎంఎస్ అంటే నాకు చూసాం కదా సో ఇవి కొన్ని బైలెటల్ అగ్రిమెంట్స్ అనమాట సో ఏమవుతుంది అవన్నీ చూస్తాం సరే నెక్స్ట్ టాపిక్ పిఎం సెవెన్ ఇది సో పిఎం సెవెన్ ఇదిలో ఏంటంటే స్పెషల్గా మనం మైక్రో క్రెడిషన్ ఫెసిలిటీ చూస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ పిఎం సెవెన్ ఇది అంటే స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఆత్మ నిర్భర్ నిధి ఓకే సో చాలామంది స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇడ్లీ ఇడ్లీ షాప్స్ కానీ ఏమైనా కొన్ని చిన్న షాప్స్ కానీ దుకాణాలు కానీ అరటిపల్లి కానీ మేబీ కోకోనట్స్ కానీ పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా కష్టం అవుతుంది కదా వాళ్ళ కోసం అనేసి ఈ యొక్క పిఎం సెవెన్ ఇది వచ్చింది సో ఏంటంటే ఇది దేని కింద వస్తుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్ కింద వస్తుంది సో స్పెషల్ మైక్రో క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ స్కీమ్ అనేది ఇస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే లోన్ అనేది టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు ఇస్తాం అనమాట టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఓకే సో రీపేబుల్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఒక వన్ ఇయర్ వరకు టెన్ ఇయర్ ఇస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ అనేది జస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఉంటుంది అంతే ఓకే యానంకి సెవెన్ పర్సెంట్ చూస్తాం సో బ్యాంక్స్ నుంచి అలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకుంటాం సింపుల్ సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో అదే కాకుండా నో పెనాలిటీ ఆన్ ఎర్లీ రిపేర్మెంట్ ఓకే పెనాలిటీ కూడా ఉండదు ఆల్సో బెనిఫిషరీస్ మెయిన్గా ఈ స్ట్రీట్ వెంటర్స్ అర్బన్ ఏరియాలను రూరల్ ఏరియాస్ బాగా బెనిఫిష్ అవుతారు సో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సిస్ బ్యాంక్స్ కానీ సో డిఫరెంట్ ఎంఎఫ్ఎస్ కానీ యూస్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో గోయింగ్ హెడ్ విత్ ఎక్సోన్ అండ్ సుబీ ట్రైబ్ సో ఎక్సోన్ అనేది ఒక చూసినట్లుగా ఒక సినిమా కూడా తీసుకోవడం ఎక్సోన్ మీద సో ఏంటి ఎక్సోన్ ఎక్సోన్ ఏంటంటే ఎక్సోన్ ఈజ్ ఫెర్మెంటెడ్ సోయా బీన్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ ఓకే సింపుల్ మీరు గుర్తించుకోవాలి ఎక్సోన్ అంటే సూమి ట్రైబ్ ఓకే దీని గురించి సంపల్సరీ ఒక బిట్ ఉంటుంది కాబట్టి సూమి ట్రైబ్ అని గుర్తించుకోండి ఓకే ఏఎస్ సంథింగ్ మీరు ఎలా గుర్తించుకున్న పర్లేదు గుర్తించుకోండి సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్గా పికిల్స్ కానీ చట్నీస్ కానీ కర్రీ సర్ పాక్స్ కానీ ఫిషెస్ కానీ యూజ్ చేయడానికి మెయిన్గా తోసపడుతుంది అనమాట సో అదే కాకుండా పాపులర్ అమౌంట్ది సూమి ఓకే సీమా ట్రైబ్ నుంచి చెప్పుకుంటాం ఓకే చెప్పాం కదా సూమి కానీ సీమా ట్రైబ్ ఇస్తారు వెంటనే సరే పొలిటిషన్ న్యూస్ పొలిటిషన్స్ అనేవి చాలా ఈ మధ్యన చాలా ఎక్కువ పెరిగాయి సో వైజాగ్లో అని కానీ మనం లెబనాన్లో కానీ చూడవచ్చు ఈ మధ్యన చాలా బ్లాస్ట్ కూడా జరుగుతున్నాయి సో ఏం ఏంటి పొలిటిషన్స్ ఇప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్ బ్యాట్లు చూసినట్లయితే కొన్ని పొలిటిషన్స్ ఉంటాయి ఆర్గానిక్ పొలిటిషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఓకే ఆర్గనో ఫాస్ఫేట్ కెమికల్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి సో ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాట్ అంటే నేను చూద్దాం సో డయాక్సిన్స్ కానీ ఫ్యూరాన్స్ కానీ మెర్క్యూరీ కానీ పాలిక్రిస్ట్ క్లోరైన్ క్లోరినేటెడ్ బయోఫెల ఫినాన్స్ కానీ ఇవన్నీ టాక్సినేటెడ్ అనమాట ఓకే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ నుంచి వచ్చిన టాక్సికేటెడ్ సో ఈ ఆర్గానిక్ పొలిటిక్స్ ఏంటంటే కొంచెం చూసాం డిక్కో డికోఫోల్ ఫోరేట్ హెచ్పిసిడి పిఎఫ్ఓఏ ఇవన్నీ చూస్తాం అనమాట సో ఇవన్నీ గుర్తించుకోండి ఇంకా ఇవి కూడా ఆర్గానిక్ ఫాస్పేట్ కెమికల్స్ కూడా కొన్ని చూసి చూడండి డైజోయిన్ ఫెన్థీతోయిన్ ఆల్సో డైక్లోరోవోన్స్ ఓకే ఇవన్నీ గుర్తించుకోండి ఓకే ఈ ఫైనల్ టాపిక్ చూస్తున్నాం సో ఒసిడు బర్డ్ శాంచరీ సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బర్డ్ శాంచరీ మీరు కంపల్సరీ క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ సో ఏమవుతుందంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ మనం చూసినట్టు ఇది మ్యాన్ మేడ్ లేక్ అనమాట ఇది తమిళనాడులోని పాండిచేరి చెంది దగ్గర ఉంటుంది తమిళనాడు క్వశ్చన్ మనకు తెలుసు కార్మల్ క్వశ్చన్ అంటాం ఓకే సో అయింది సో ఇది వెట్ ల్యాండ్ అండ్ ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ దీన్ని మనం ఈఎస్ ఈఎస్జీ అంటాం అనమాట ఓకే ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ అంటాం సో ఇక్కడ మెయిన్గా మనం చూసినట్లయితే ఏషియన్ వెట్లాండ్స్ బ్యూరియో డిక్లేర్ చేసింది ఏమంటే ఆస్ట్రేలియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది సిగ్నిఫికెంట్ వెట్లాండ్స్ ఇన్ ఏషియా ఓకే ఆస్ట్రేలియా ఒక బెస్ట్ అనేసి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేసి నోట్ చేసింది ఇంకోటి ఏం నోట్ చేసింది అంటే ఇది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ వెట్లాండ్ అనేసి నేషనల్ వెట్లాండ్ కార్పొరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది తెలిపింది ఓకే సో ఇది కూడా తెచ్చుకొని డిజిగ్నేటెడ్ ఎస్ బోర్డ్ ఏరియా ఐబిఏ ఆఫ్ ఇండియా అంటే బోర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇండియా ఇంపార్టెంట్ బోర్డ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఇది కూడా తెచ్చుకోవాలి సో ఐడెంట్ ఫైన్ ఎస్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ బై ఐయుసిఎన్ ఓకే ఇవన్నీ గుర్తించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆసిడ్ బోర్డ్ సెన్సరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే గ్యాస్ వీ క్యాన్ మీట్ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ లెసన్ స్టేబ్లైజ్డ్ గుడ్ డే బాయ్